ఇరవై ఏడున ఓసి విద్యుత్ ఉద్యోగుల డైరీ ఆవిష్కరణ విద్యుత్ ఓసి ఉద్యోగుల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో నెల్లూరు ప్రెస్ క్లబ్ నందు విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా విద్యుత్ ఓసి సంక్షేమ సంఘం నాయకులు కె శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం విద్యుత్ ఓసి ఉద్యోగుల సంక్షేమ సంఘం డైరీ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరుగుతుందని అదేవిధంగా ఈ ఈ సంవత్సరం డైరీ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం ఇరవై ఏడవ తేదీన విజయవాడలోని వెన్యూ కన్వెన్షన్ సెంటర్ నందు జరుగుతున్నట్లు ఆయన తెలిపారు విడగొట్టి ప్రజలను విడగొట్టి అనేక అవకతవకలు తోడ్పడుతూ ఉంది ఈ ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా అయితే దీనివల్ల జనాలకి జనాలకి ఎందుకు నష్టం జరుగుతుంది అనేది క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఈ వ్యవస్థ వల్ల కులపత లేదా ఇంకా రెచ్చి రెచ్చి రెచ్చిపోయి వర్గాలను విభజించబడి మరి అనేక ప్రభుత్వాలు అయితేనేమి నాయకులు అయితేనేమి దేశంలో కుల మతాలను రెచ్చగొట్టే విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఈ అసోసియేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ విధంగా కాకుండా ఈ కుల మతాలన్నీ పోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ అసోసియేషన్ స్థాపించబడింది ఈ అసోసియేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం రిజర్వేషన్ వ్యవస్థ అనేది సమూలంగా మార్చాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ను కూడా దాన్ని మిస్యూజ్ కాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత కూడా గవర్నమెంట్ మీద ఉంది కాబట్టి ఆ చట్టంలో సవరణ తేవాలని చెప్పేసి ముఖ్యంగా కోరుకుంటున్నాం సో ఈ సందర్భంగా మరి ఈ నెల ప్రతి సంవత్సరం కూడా మేము డిసెంబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీన డైరీ ఆవిష్కరణ జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం పదవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా విజయవాడలో వెన్యూ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో మరి ఈ డైరీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆవిష్కరణ జరగ జరపడుతుంది ఈ సందర్భంగా మేము మరి ఓసీ సోదరులందరినీ కూడా ఈ యొక్క డైరీ ఆవిష్కరణ సభకి విరివిగా ఆదరణ అవసరంగా కోరుతున్నాము అదేవిధంగా ఇందులో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే అన్ని జాతుల వారు కూడా ఈ యొక్క మా ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏ కులంలోనైనా సరే కులము అనే ఒక కారణం చేత చాలా వెనకబడి వాళ్ళు వెనకబడే పోతున్నారు ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు ముందుకు వస్తూనే పోతున్నారు ఈ రిజర్వేషన్ వల్ల చాలా ప్రతి కులానికి కూడా ఎస్సీ ఎస్టీలు కానీ బీసీలు వాళ్ళలో కూడా ఉన్నత వర్గానికి మాత్రమే ఇవి మళ్ళీ వర్తిస్తూ పోవడం వల్ల పేద వర్గానికి ఇవి అన్యాయం జరుగుతుంది అనేది వాళ్ళు గుర్తించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం అదేవిధంగా వాళ్ళ నాయకులు కూడా ఈ ఈ జరిగే అన్యాయాన్ని మనం ఆపాలి అంటే మరి యొక్క ఈ రిజర్వేషన్ వ్యవస్థని మా మార్పులు తేవాలి మార్పులు తెచ్చి క్రిమీ లేయరని ముఖ్యంగా పెట్టేసి ఎవరైతే పేదవారు ఉన్నారో అన్ని కులాల్లో పేదవారికి ఈ రిజర్వేషన్ రిజర్వేషన్లో వర్తించేలా చేయాలని చెప్పేసి మా యొక్క ముద్ద ముఖ్య ఉద్దేశం అదేవిధంగా ప్రమోషన్లో ప్రతిపతి ఆధారంగా ప్రమోషన్ ఉండాలి కానీ ఈ విధంగా కులాలు మతాలు పోతే మన దేశంలో మరి ప్రతిభ ఉన్న వ్యక్తులందరూ కూడా ఇలా లేకుండా వేరే దేశాలకు వెళ్ళిపోతున్నారంటే దీనివల్ల దేశానికే అన్యాయం జరుగుతుందనేది మరి అందరూ అన్ని కులాల నాయకులు కూడా గమనించాలి అదేవిధంగా పొలిటికల్ లీడర్స్ కూడా గమనించి ఈ వ్యవస్థలో మార్పులు తేవాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం కాబట్టి మాకు ఈ ఈ దీనికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ దీన్ని ప్రోత్సహించాలని కోరుకుంటూ ఈ విజయవాడలో జరిగే ఈ డైరీ ఇనాగ్రేషన్కి విరివిగా ఆదరణ కావాలని ఓసీ సోదరులందరినీ కూడా కోరుకుంటూ ఓసీ అంటే ఇంకోటి కూడా గుర్తించాలి ఓపెన్ క్యాస్ట్ కాదు ఓపెన్ కేటగిరీ సో ఓపెన్ కేటగిరీ అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే ప్రజలని ఆదరించాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సభకు రావచ్చని కూడా మేము పిలుపునిస్తున్నాం ఈ సందర్భంగా మరి పత్రికేయులు కూడా మాకు బాగా సహకరించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ ఎన్నో పేజీ ఏంది అనేది మాత్రం చెప్పలేదు ఇరవై ఏడు చెప్పలేదు ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీన జరిగే ఈ ఓసీ విద్యుత్ ఉద్యోగుల సంఘం యొక్క డైరీ రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఏ రెవెన్యూ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో ఎన్టీఆర్ నగర్ కాలనీ విజయవాడలో జరుగుతుంది సో దానికి ఓసీ సోదరులు అయితేనేమి మిగతా ఎవరైతే ఈ ప్రతిభని ఆధారంగా తీసుకుని సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరుకునే ప్రతి వ్యక్తులు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మేము సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం విరివిగా ఆదరణ కావాలని కోరుకుంటున్నాం ధన్యవాదాలు